പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പി ഡി എഫ് കൺവേർട്ടറാണ് ഏത് പി ഡി എഫിനെയും നമുക്ക് എക്സലിലേക്കോ വേർഡിലേക്കോ കാൽക്കിലേക്കോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സമ്പൂർണയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ആധാർ നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നോർമലി ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ആധാർ നമ്പർ ലഭിക്കുകയില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ആധാർ നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്ത ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാം അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ പി ഡി എഫ് ഫയല് കോപ്പി ചെയ്ത് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേബിൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്തു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഒക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ടേബിൾ ലഭിക്കാം അത് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ പി ഡി എഫിനെയും ഇതേപോലെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേർഡിലേക്കോ എക്സെല്ലേക്കോ കാൽക്കിലേക്കോ എങ്ങോട്ടാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേബിൾ അടക്കമുള്ള ഒരു കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപക്ഷെ പി ഡി എഫ് എടുത്തിൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പല ടീച്ചേഴ്സിനും അത് കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേബിൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ധാരാളം കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അവരോടൊക്കെ ആദ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഏത് പി ഡി എഫും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സെല്ലേക്കോ കാൽക്കിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് ഫയല് എങ്ങനെ എക്സൽ ഷീറ്റ് ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ സമ്പൂർണയിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത അതേ ഫയൽ എടുക്കാം ബാച്ച് വൈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇതിങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മൾ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വിഷയം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്ററിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ടാബിൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വിഷയം ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം അതേപോലെ പി ഡി എഫ് എങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ എഡിറ്റബിൾ ആക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉബുണ്ടു ആണെങ്കിലും വിൻഡോസ് ആണെങ്കിലും നെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു മൊസില്ല ഫയർഫോക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൻ്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ടു എക്സൽ കൺവേർട്ടർ ഓൺലൈൻ കൺവേർട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പി ഡി എഫ് ടു എക്സൽ ഓൺലൈൻ കൺവേർട്ടർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വേർഡിലേക്കും എല്ലാത്തിലേക്കും മാറ്റാം ഞാനവിടെ എക്സലിലേക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഡി എഫ് ടു എക്സൽ കൺവേർട്ട് ഒരുപാട് കൺവേർട്ടുകൾ വരും ഇതിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ സ്മാൾ പി ഡി എഫ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഒരു കൺവേർട്ടർ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള സ്മാൾ പി ഡി എഫിൻ്റെ ഒരു പേജിലേക്ക് നമ്മളെത്തും ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ചൂസ് ഫയൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ബാച്ച് വൈസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ അപ്ലോഡിങ് എന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫയൽ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൺവേർട്ട് ടു എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ട് ടു എക്സൽ വിത്ത് ഒ സി ആർ ഒ സി ആർ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രോ വെർഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ടു എക്സൽ എന്നുള്ള ആദ്യത്തേതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി മറ്റേത് പേയ്മെൻറ്റ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂസ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും കൺവേർട്ടിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൺവേർട്ടിങ് അവസാനിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ മെസ്സേജ് കാണാം
അത് കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫയൽ ന്യൂ എന്നുള്ളത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്നിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പുതിയ ഒരു ഷീറ്റിലേക്ക് എത്തി ഇവിടെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കോളത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും എല്ലാ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും വരുത്തി നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും താഴ